밀가루 전혀 없이 보이는 재료로 만들 수 있는 양배추 요리입니다. 여러분들의 뱃살을 녹일 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 속이 보이고 꽉 차있는 양배추를 준비하세요. 양배추는 시간이 지나면 색이 변하는데 까매졌다고 절대 버리지 마세요. 반통을 또 절반으로 잘라주고 어두운 두분만 칼로 잘라내면 멀쩡한 양배추를 먹을 수 있습니다. 그리고 제일 바깥에 한 겹을 버려줍니다. 양배추는 얇게 잘라주세요. 전을 붙이면 너무 두꺼울 땐 거칠고 식감이 좋지 않습니다. 또한 잔류농약이 많으니 찬물에 10분 담궈주세요. 식초를 넣지 않아도 잘 빠집니다. 다음은 큼직한 당근을 준비해주세요. 자를 때는 최대한 사선으로 비스듬히 썰어야 채를 썰때 길쭉하고 이쁜 모양으로 나올 수 있습니다. 부채 같은 느낌이죠? 이제 넓게 썬 당근을 세로로 최대한 길게 썰어주시면 됩니다. 당근 썰는 것 어렵지 않죠? 앞으로는 어떻게 썰어야 하나 고민하지 마세요. 다음은 고추인데요. 제가 사용하는 고추는 꽈리고추라 모양이 이렇습니다. 고추도 쉽게 다질 수 있습니다. 먼저 끝을 살짝만 잘라내고 세로로 4등분을 내줍니다. 그리고 가로로 썰어주기만 하면 고추 다지기 완성입니다. 저는 야채 다질 때 제일 어려운 게 양파였어요. 양파는 먼저 일정 부분을 남기고 세로로 최대한 얇은 두께로 썰어줍니다. 그리고 가로로 딱 3번만 칼집을 내주고 톡톡 썰어주면 양파도 순식간에 다질 수 있습니다. 그리고 계란은 5개 이상 넉넉히 넣어주세요. 부족하면 전이 잘 부쳐지지 않고 양배추가 부서집니다. 소금, 후추, 다시다 반 티스푼을 넣어주세요. 소금은 안 들어가면 맛이 너무 심심하니 꼭 넣어주세요. 채에 받쳐서 물기를 쫙뺀 양배추에 준비해둔 야채를 모두 섞어줍니다. 가운데를 살짝 비워주고 준비해둔 계란 푼 물을 전부 양배추에 넣어주세요. 양배추에 골고루 계란이 묻도록 잘 섞어주고 계란과 양파에 수분이 있으니 물은 절대로 넣으시면 안 됩니다. 그리고 이렇게 마지막에 가위로 잘라주면 더 완벽한 모양의 전을 만들 수 있어요. 식용유를 넣고 온도가 올라오고 나서 반죽을 올리면 되는데요. 양배추전은 절대로 크게 붙이면 안 됩니다. 크기를 작게 붙여야 먹기도 좋고 맛있습니다. 양배추전은 식이섬유가 많아서 장 건강에도 아주 효과적입니다. 양배추는 많이 드셔야 합니다. 색깔도 엄청 좋네요. 양배추전 완성입니다. 꼭 이렇게 만들어 드시고 맛있게 뱃살을 완전히 녹여보세요. 저부터 시작하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 얌.